আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সবাইকে ইংরেজি গ্রামারের নতুন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওতে স্বাগতম আজকের পর্বে আমরা জানতে চলেছি ইংরেজি গ্রামারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিকস টেন্স সম্পর্কে আমরা জানি টেন্সকে বলা হয় ফাদার অফ ইংলিশ মাদার অফ ইংলিশ হার্ট অফ ইংলিশ অ্যান্ড অল অফ ইংলিশ অর্থাৎ টেন টেন্সকে ইংরেজির বাবা মা হৃদয় হৃদপিণ্ড অর্থাৎ টেন্সকে সকল কিছু বলা হয় তো আমরা আজকে সেই গুরুত্বপূর্ণ টেন্স সম্পর্কে জানতে চলেছি অর্থাৎ আমরা ছোট থেকে অর্থাৎ আমাদের ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে আমাদের চাকরি পরীক্ষা এবং আমাদের সারা জীবন যতদিন আমরা ইংরেজি ব্যবহার করতে চাই ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই টেন্স প্রয়োজন এবং আমরা এই টেন্স পড়ার জন্য দশ থেকে বারো বছর সময় নষ্ট করেও শিখতে পারে না এর কারণ হচ্ছে ভাষাগত সমস্যা তো আমরা আজকে সেই সাধু ভাষা বাদ দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষা অর্থাৎ চলিত ভাষায় আমরা আজকে টেন্স শিখব তো যারা আমরা ইংরেজি গ্রামারের অন্যান্য পর্বগুলো মিস করেছি তারা এই ভিডিওর আই বাটনে ক্লিক করলে অথবা আমাদের চ্যানেলের প্লে লিস্টে চেক করলে আমরা সেই সকল ভিডিওর প্লে লিস্ট পেয়ে যাব ইনশাল্লাহ তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স টেন্স এর ভিডিওটি তো প্রথমে আমরা দিয়েছি যে টেন্স এই টেন্স অর্থ কি টেন্স অর্থ হচ্ছে কাল তো এই টেন্স বা কাল কাকে বলে কাজ করার সময়কে টেন্স বলে অর্থাৎ কোনো কাজ করার যে সময় নির্দেশ করে সেই সময়কেই ইংরেজিতে টেন্স বলে বাংলায় কাল বলে তো আমরা দেখি কিভাবে সেই কাল বা টেন্স বুঝায় যেমন আমরা এখানে তিনটি উদাহরণ দিয়েছি উই প্লে ক্রিকেট আমরা ক্রিকেট খেলি উই প্লেড ক্রিকেট আমরা ক্রিকেট খেলতাম উই উইল প্লে ক্রিকেট আমরা ক্রিকেট খেলবো তো এখানে যে তিনটি বাক্য দিয়েছি তিনটি বাক্যের অর্থ তিন ধরনের টেন্স বা তিন ধরনের কাল প্রকাশ করেছে তো এই যে কাজ করার সময়কেই টেন্স বলে আমরা এটি একটু ভালো করে মনে রাখব এরপরে আমরা দেখি যে টেন্স হচ্ছে প্রধানত তিন প্রকার যথা প্রেজেন্ট টেন্স বা বর্তমান কাল পাস টেন্স বা অতীতকাল এবং ফিউচার টেন্স বা ভবিষ্যৎকাল তাহলে টেন্স প্রধানত তিন প্রকার প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার টেন্স তো এই যে তিন প্রকার টেন্স প্রধানত এই প্রধান তিন প্রকার টেন্সগুলোকে আবার প্রত্যেকটিকে চার ভাগে বাক করা হয়েছে এই প্রেজেন্ট টেন্স পাস টেন্স এবং ফিউচার টেন্স প্রত্যেকটিকে চার ভাগে বাক করা হয়েছে প্রকারভেদগুলো হলো যেমন প্রেজেন্ট টেন্সের চারটি প্রকারভেদ ইন্ডিফিনিট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাস টেন্সের এরকমভাবে চারটি প্রকারভেদ একইভাবে ফিউচার টেন্সেরও চারটি প্রকারভেদ রয়েছে এগুলো আমরা আজকের ভিডিওতে এ টু জেড বিস্তারিত সংজ্ঞা উদাহরণ ব্যবহার এবং কিভাবে মনে রাখা যায় সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানব তো প্রথমে আমরা শুরু করি প্রেজেন্ট টেন্স দিয়ে তো প্রেজেন্ট টেন্স এর অর্থ হচ্ছে বর্তমান কাল এখন প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে প্রেজেন্ট টেন্স কাকে বলে আমাদের পরীক্ষায় প্রেজেন্ট টেন্স কাকে বলে পাস্ট টেন্স কাকে বলে এগুলো আসবে না কিন্তু টেন্স শেখার জন্য আমাদের এগুলো একটু বোঝা প্রয়োজন তাই আমরা একটু বুঝে নিই তো প্রেজেন্ট টেন্স কাকে বলে সেই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে বাক্য ধারা বর্তমান কালের কোনো কাজ বুঝায় তাকে প্রেজেন্ট টেন্স বলে যে বাক্য দ্বারা বর্তমান কালের কোনো কাজ বুঝায় তাকে প্রেজেন্ট টেন্স বলে আমরা কিছু উদাহরণ লক্ষ্য করি যেমন আই রিড এ বুক আমি একটি বই পড়ি তার মানে এটা বর্তমান সময়কে বুঝাচ্ছে একইভাবে যেমন কায়সা ইটস রাইস কায়সা ভাত খায় এটিও বর্তমান কালকেই বুঝায় এবং শি ইজ ইটিং রাইস সে ভাত খাচ্ছে দে আর গুইং তারা যাচ্ছে একইভাবে বোল টু হ্যাজ গন টু হসপিটাল অর্থাৎ বোল টু হাসপাতালে গিয়েছে তো এখানে এই যে যেই পাঁচটি বাক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি সবগুলোই দ্বারা সবগুলো বাক্য দ্বারাই বর্তমান কাল বা প্রেজেন্টেন্সকে বোঝায় তো এখন আমরা দেখব এই পাস টেন্স সম্পর্কে পাস টেন্স অর্থ হচ্ছে অতীতকাল তো যে বাক্য দ্বারা অতীতকালের কোনো কাজ বুঝায় তাকে পাস টেন্স বলে অর্থাৎ যেটা অতীতে হয়ে গেছে আমরা কিছু উদাহরণ দেখি যেমন উই রুট এ রিপোর্ট আমরা একটি প্রতিবেদন লিখলাম একইভাবে দে প্লেইড ফুটবল তারা ফুটবল খেলল বোল টু অ্যাট দ্য ব্যানেনাস বোল টু কলাগুলো খেলো দে ওয়ার প্লেইং ফুটবল তারা ফুটবল খেলছিল কাশ্যা ওয়াজ স্লিপিং কাশ্যা ঘুমাচ্ছিল তো এখানে যতগুলো বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে সবগুলো বাক্য দ্বারাই অতীতের কাজ বোঝানো হয় অর্থাৎ আগেই এগুলো করা হয়েছিল বা শেষ হয়ে গেছে 
তো এই জন্য এগুলো হচ্ছে পাস্ট টেন্সের উদাহরণ তো এখন আমরা দেখব এই যে ফিউচার টেন্স বা ভবিষ্যৎকাল কাকে বলে তো যে বাক্য দ্বারা ভবিষ্যৎকালের কোনো কাজ বুঝায় তাকে ফিউচার টেন্স বলে যেমন আমরা কিছু উদাহরণ দেখি শি উইল এন্টার দ্য ক্লাস সে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করবে এবং যে সকিনা উইল ট্রাই টু ডু ইট সকিনা এটি করতে চেষ্টা করবে হি উইল বি গুইং দেয়ার সে সেখানে যেতে থাকবে উই শ্যাল বি লার্নিং দ্য লেসন আমরা পাঠটি শিখতে থাকব কাশ্যা উইল বি টিচিং ইউ কাশ্যা তোমাকে শিখাতে থাকবে একইভাবে যে বোল টু উইল বি ইটিং বোল টু খেতে থাকবে তো এই যে এগুলো হচ্ছে সবগুলোই ভবিষ্যতে ঘটবে এই জন্য এগুলো হচ্ছে ফিউচার টেন্সের উদাহরণ তাহলে আমরা তিন প্রকারের টেন্স সম্পর্কে শিখলাম প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্স আমরা জানি যে বর্তমানকালের কোনো কাজ বুঝালে সেটা প্রেজেন্ট টেন্স এবং অতীতের কোনো কাজ বুঝালে যেটা হয়ে গেছে অলরেডি এই ধরনের কাজ বুঝালে সেটা পাস্ট টেন্স এবং ভবিষ্যতে ঘটবে বা ভবিষ্যতে হবে এরকম কোনো কাজ বুঝালে বা ঘটনা বুঝালে সেটা হবে ফিউচার টেন্স তো এখন আমরা দেখি এই প্রেজেন্ট টেন্সকে এই যে প্রেজেন্ট টেন্সকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায় প্রেজেন্ট টেন্স চার প্রকার সেগুলো কি কি আমরা একটু দেখে নিই তো প্রেজেন্ট টেন্সের প্রথম প্রকার বেদ হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যার অর্থ হচ্ছে সাধারণ বর্তমান কাল দ্বিতীয় প্রকার বেদ হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বা গটমান বর্তমান কাল তৃতীয়টি হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অর্থাৎ পুরাগঠিত বর্তমান কাল এবং চার নম্বর আছে যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর অর্থ হচ্ছে যে পুরাগঠিত গটমান বর্তমান কাল তো এই হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট টেন্সের চারটি প্রকার বেদ এখন আমরা এই প্রত্যেকটি টেন্স কাকে বলে এগুলোর স্ট্রাকচার কি কীভাবে আমরা ইংরেজি বাক্য গঠন করতে পারি টেন্স ব্যবহার করে সে বিষয়ে বিস্তারিত দেখব তো প্রথমে আমরা শুরু করব যে প্রেজেন্ট টেন্সের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স সম্পর্কে তো প্রশ্ন আসতে পারে যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কাকে বলে তো আমরা জানি বর্তমান কালের কোনো কাজ চিরন্তন সত্য বা অভ্যাস বুঝালে তাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে এই সংজ্ঞাটা আমাদের মনে রাখার প্রয়োজনে আমরা বুঝে কয়েকবার যদি পড়ি যে কি বর্তমানকালের কোনো সাধারণ কাজ চিরন্তন সত্য বা অভ্যাস বুঝালে তাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে তো আমরা বাংলা বাক্য দেখে কিভাবে বুঝব যে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অর্থাৎ এই যে বাংলা চীনার উপায় বাংলা চীনার উপায় হচ্ছে বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে সরে অ অন্তুস্তি ও রশি এ ইত্যাদি যুক্ত থাকবে তো আমরা এটা আসলে উদাহরণ দেখার মাধ্যমেই সহজেই বুঝতে পারব এখানে আমরা গঠন প্রণালী দিয়েছি কিভাবে আমরা ইংরেজি বাক্য গঠন করব তো প্রথমে এ নাম্বার দিয়ে আমরা একটি গঠন প্রণালী দিয়েছি একইভাবে যে বি নাম্বার এখানে আরেকটি গঠন প্রণালী দিয়েছি তো এই দুটি গঠন প্রণালী দেওয়ার কারণ কি কারণ হচ্ছে এই যে এ নাম্বার গঠন প্রণালী এটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর প্লাস অবজেক্ট আর বি নাম্বার গঠন প্রণালী হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস বার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম প্লাস অবজেক্ট অর্থাৎ এই এ নাম্বার গঠন প্রণালী অনুসারে কখন হবে যখন কোনো বাক্যের মেন বার্ড থাকবে না শুধু অকজুলের বার্ড দিয়ে গঠন করতে হবে সেই ক্ষেত্রে সেটা যদি বর্তমানকালের বুঝায় তাহলে আমরা স্ট্রাকচার ব্যবহার করব যেমন আমরা কিছু উদাহরণ দেখি আই আম এ স্টুডেন্ট আমি একজন ছাত্র একইভাবে হি ইজ আ ডক্টর সে একজন ডাক্তার দে আর ইঞ্জিনিয়ার্স তারা প্রকৌশলী উই আর হিউম্যান বিং আমরা মানব জাতি ইট ইজ সিম্পল এটি সহজ দিজ আর অসম এগুলো অসাধারণ তো এই যে এখানে আমরা যেই উদাহরণগুলো দিয়েছি এখানে এই একটা উদাহরণের মধ্যেও মেইন বার্ব নেই তা আমরা জানি ইংরেজি বাক্য বার্ব ছাড়া গঠন করা যায় না এই জন্য আমাদেরকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের যদি বার্ব না থাকে সেই বাক্যগুলোকে আমরা অ্যামিজার ব্যবহার করে সম্পন্ন করব তো এখানে একটি নোট আছে যে আমরা কোথায় অ্যাম কোথায় ইজ এবং আর বসাবো এর জন্য এই যে আমরা নিচের নোটটি লক্ষ্য করি যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে বার্ব এর শেষে এস বাই এস যুক্ত করতে হবে 
এবং এই যে অ্যামিজারের যে ব্যবহারটা এটা হচ্ছে আমরা পরবর্তী টেন্সে পাবো এখানেও আমি একটু বলে দিই যে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সেই ক্ষেত্রে ইজ বসবে এবং সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে এম বসবে আর বাকি সব ক্ষেত্রে আর বসবে যারা আমরা নাম্বার পার্সন না চিনি এরা আমাদের এই ভিডিওর আই বাটনে ক্লিক করলে আমরা সেই নাম্বার পার্সনের ভিডিওগুলো পেয়ে যাব সেইখান থেকে আমরা নাম্বার পার্সন সম্পর্কে এ টু জেড বিস্তারিত জেনে নিতে পারব তো এখানে আমরা এই যে দ্বিতীয় যেই স্ট্রাকচার সেটা দেখি যে সাবজেক্ট প্লাস বার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম প্লাস অবজেক্ট অর্থাৎ এখানে মেন বার্ড থাকবে এই কারণে এখানে কোনো অ্যামিজার আসবে না তো উদাহরণ আমরা দেখি যেমন আই রিড এ বুক আমি একটি বই পড়ি একইভাবে দে রাইট অ্যাস এ তারা রচনা লিখে হি ইটস রাইস সে বাদ খায় মিতু গোস টু ইস কলেজ মিতু কলেজে যায় দে স্লিপ অন দ্য ব্যাড তারা বিছানায় ঘুমায় মোমিন স্লিপস আর্লি মোমিন তাড়াতাড়ি ঘুমায় তো এই যে বাক্যগুলো এগুলো সবগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের উদাহরণ এবং এগুলো গঠিত হয়েছে কিভাবে। আমরা বলেছিলাম প্রথমে সাবজেক্ট বসবে এরপরে বার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম বসবে তারপরে অবজেক্ট বসবে তো এখানে যার সম্পর্কে বলা হয় বাক্যে সেই হচ্ছে সাবজেক্ট যেমন আই সম্পর্কে বলা হয়েছে আই সাবজেক্ট এটাই প্রথমে এখানে যে সাবজেক্ট ছিল সাবজেক্ট বসিয়েছি এরপরে বার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম তো যে রিড এটাই হচ্ছে বার্বের মূল ফ্রম বা প্রেজেন্ট ফ্রম এরপর হচ্ছে অবজেক্ট তো এখানে অবজেক্ট বা বিদায় হচ্ছে এ বুক তো পুরো বাক্যটি হলো আই রিড এ বুক আমি একটি বই পড়ি এবং এটার বাংলাটা আমরা দেখি আমাদের একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে ইংরেজি বাক্যের স্ট্রাকচার হচ্ছে এই যে সাবজেক্ট প্লাস বার প্লাস অবজেক্ট কিন্তু বাংলা বাক্যের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস অবজেক্ট প্লাস বার্ব অর্থাৎ বাংলা বাক্যের বার্ব সাধারণত বাক্যের শেষে থাকে আর ইংরেজি বাক্যের বার্ব বাক্যের মাঝে থাকে তো এইভাবে আমরা প্রত্যেকটি বাক্য গঠন করেছি এখন এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের তিন নং উদাহরণ হি ইটস রাইস সে বাদ খায় এখানে আমরা এই যে বার্বের সাথে এস বাই এস যোগ করেছি কারণ এই যে হি হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার একইভাবে যে মি তু এটি হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এই কারণে এর সাথে আমরা যে গো এর সাথে ইয়েস যোগ করেছি এবং পুরো বাক্যটি হয়েছে মি তু গোস টু কলেজ মি তু কলেজে যায় তো এইভাবে হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট টেন্সের দুটি স্ট্রাকচার বা গঠন প্রণালী এবং এই স্ট্রাকচার অনুসারে আমাদের সেন্টেন্স গঠন করতে হবে আমরা আরও কয়েকটি উদাহরণ দেখে নিই যেমন শি রিডস দ্য ডেলি স্টার সে ডেলি স্টার পত্রিকা পড়ে তারপরে শি ওয়াচেস কার্টুন অন টিভি সে টিভিতে কার্টুন দেখে লাবিব লার্নস ফ্রম এভরিওয়ার লাবিব সর্বত্র শিখে নিতু টিচেস ইংলিশ নিতু ইংরেজি পড়ায় বা ইংরেজি শিখায় তো এইখানে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে রিডস ওয়াচেস লার্নস এবং টিচেস এই বার্বগুলোর সাথে এস বাই এস যুক্ত করা হয়েছে কারণ এখানে এই যে শি লাবিব এবং নিতু এগুলো হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তা আমরা জানি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের বেলায় সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে বার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত করতে হয় যে এখানে আমরা নোটটা দিয়ে দিয়েছি এবং এই যে অ্যামিজারের ব্যবহারের জন্য আমরা এখানে আরেকটি নোট দিয়েছি আমরা এই নোটটি লক্ষ্য করতে পারি যে সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে এম সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ইজ এবং অন্য সকল ক্ষেত্রে বসবে হচ্ছে আর তো এই ছিল আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সকল রুলস এখন আমরা চলে যাই যে এখানে আমরা কিছু বার্ব দিয়েছি এবং এগুলোর অর্থ যেমন ট্রাই অর্থ চেষ্টা করা বাই অর্থ ক্রয় করা ক্যাচ অর্থ দৌড়া ড্রিঙ্ক অর্থ পান করা রান অর্থ দৌড়ানো সুইম অর্থ সাঁতার কাটা সি অর্থ সেলাই করা মিট অর্থ সাক্ষাৎ করা হেল্প অর্থ সাহায্য করা আস্ক অর্থ জিজ্ঞাসা করা এবং শো অর্থ দেখানো কাট অর্থ কাটা একইভাবে যে রিং অর্থ বাজানো তারপর হচ্ছে ডো অর্থ করা টেক অর্থ নেওয়া ডিগ অর্থ খনন করা গিভ অর্থ দেওয়া বিল্ড অর্থ নির্মাণ করা তো এখানে আমরা কিছু বার্ব দিয়েছি আমরা চাইলে এই বার্বগুলো ব্যবহার করে টেন্সের নিয়ম অনুসারে আমরা এতক্ষণ যেই টেন্সটি পড়ালাম সেই টেন্সের স্ট্রাকচার অনুসারে আমরা কিছু বাক্য গঠন করার চেষ্টা করতে পারি তো এখন আমরা জানতে চলেছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা যদি প্রেজ প্রেজেন্ট টেন্সটা ধৈর্য সহকারে শিখে নেই তাহলে বাকি টেন্সগুলো আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কাকে বলে তো আমরা জানি কোনো কাজ বর্তমানে চলছে বুঝালে তাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে 
তো আমরা কিভাবে চিনবো যে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের বাক্য সেটা হচ্ছে বাংলা চিনের উপায় আমরা একটু দেখি যে বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে ছি ছ ছে ছেন অথবা ছি ছ ছে ছেন ইত্যাদি যুক্ত থাকে যেমন আমরা এবার গঠন প্রণালীটি একটু দেখি যেমন প্রথমে বাক্যের সাবজেক্ট এরপরে অ্যামেজার তারপর হচ্ছে আইনজিযুক্ত বার্ব অর্থাৎ বার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করে বসাতে হবে তারপর হচ্ছে বার্বের অবজেক্ট তো আমরা যেমন প্রথম উদাহরণটা দেখে একটু ভালো করে বুঝে নিই আই এম রিডিং এ বুক আমি একটি বই পড়ছি তো এখানে যে পড়ছি শেষে হচ্ছে কি ছি আছে তো এটি আমরা লিখেছিলাম যে ছি ছ ছে ছেন ইত্যাদি বিভক্তি থাকবে এই বার্বের পরে বা বার্বের শেষে এবং স্ট্রাকচার ছিল সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার তো সেই অনুসারে আমরা এই যে প্রথমে সাবজেক্ট হচ্ছে আই এরপর হচ্ছে এম বসিয়েছি কারণ আই এর সাথে এম বসে অর্থাৎ সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার হলে এম বসে এরপরে আমাদের এই যে আইনযুক্ত ভার্ব তো আমরা রিড এর সাথে আইনযুক্ত করে আমরা রিডিং বসিয়েছি তারপর হচ্ছে অবজেক্ট তো অবজেক্ট ছিল একটি বই তো আমরা সেই অনুসারে বসিয়েছি এ বুক তো পুরো বাক্যটি হয়েছে আই এম রিডিং আ বুক আমি একটি বই পড়ছি তো এইভাবে আমরা এই স্ট্রাকচার অনুসারে ইংরেজি বাক্য গঠন করতে পারি তো এইরকম আরও উদাহরণ হচ্ছে যেমন হি ইজ রাইটিং এ প্যারাগ্রাফ সে একটি অনুচ্ছেদ লিখছে তো এখানে প্রথমে আমরা সাবজেক্ট এরপরে হচ্ছে অ্যামিজারের ইজ বসিয়েছি কারণ এই সাবজেক্ট হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার অর্থাৎ আমরা একটু নাম্বার পার্সনগুলো একটু বলে দিই যে আমি আমরা এগুলো হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন তুমি তোমরা বা আপনি আপনারা বা তুই তোরা এগুলো হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন এবং বাকি সকল কিছু হচ্ছে থার্ড পার্সন তো সে হিসেবে এই যে সে তারা এগুলো ওগুলো এটি ওটি এগুলো সবই হচ্ছে থার্ড পার্সন এবং যে কোনো নাম থার্ড পার্সন তো এখানে যে হি হচ্ছে থার্ড পার্সন এই জন্য আমরা এখানে ইজ বসিয়েছি এবং বাক্যটি হচ্ছে হি ইজ রাইটিং এ প্যারাগ্রাফ সে একটি অনুচ্ছেদ লিখছে তো আমরা স্ট্রাকচারের নিয়ম অনুসারে প্রথমে সাবজেক্ট এরপরে অ্যাম ইজ আর এরপর হচ্ছে আইনযুক্ত বার প্লাস অবজেক্ট বসিয়েছি পুরো বাক্যটি হয়ে গেছে হি ইজ রাইটিং এ প্যারাগ্রাফ এবং এর বাংলা হচ্ছে সে একটি অনুচ্ছেদ লিখছে তো পরবর্তী আমরা বাক্যটি দেখি উই আর প্লেইং ক্রিকেট আমরা ক্রিকেট খেলছি শি ইজ ইটিং রাইস সে বাত খাচ্ছে দে আর গুইং তারা যাচ্ছে উই আর গুইং টু থাইল্যান্ড আমরা থাইল্যান্ড যাচ্ছি একইভাবে পিন্টু ইজ টিচিং পিন্টু শিখাচ্ছে তা আমাদের স্ট্রাকচারটা কি সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার প্লাস আইনযুক্ত ভার্ব এরপরে বলা আছে যে কবিতা ইজ লার্নিং ইংলিশ কবিতা ইংরেজি শিখছে তারপর বলা আছে লাইলা ইজ স্লিপিং লাইলা ঘুমাচ্ছে দ্য বয় ইজ ওয়াচিং বালকটি দেখছে তো এইভাবে আমরা এই যে একটু আগে অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বোঝানোর পরে একটা ছকের মধ্যে কিছু বার্ব দিয়েছি এই বার্বগুলো ব্যবহার করে আমরা এরকম প্রচুর ইংরেজি বাক্য প্র্যাকটিস করতে পারি তাহলে আমাদের টেন্স মনে থাকবে আমরা যতই সূত্র মুখস্থ করি স্ট্রাকচার মুখস্থ করি বা বাংলা চিনিবার উপায় মুখস্থ করি আমরা যদি প্র্যাকটিস না করি তাহলে আমাদের এগুলো মনে থাকবে না তো এই জন্য আমাদের এই টেন্স শেখার সাথে সাথে আমরা ওই টেন্সের প্রচুর উদাহরণ প্র্যাকটিস করব মুখে মুখে এবং খাতায় লিখে লিখে তাহলে আমাদের এগুলো এমনই মনে থাকবে মুখস্থ করা লাগবে না তো পরবর্তীতে আমরা দেখে নিই এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সম্পর্কে অর্থাৎ এতক্ষণ আমরা শিখলাম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং এগুলোর বিস্তারিত এখন আমরা শিখব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সম্পর্কে তো প্রশ্ন আসতে পারে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কাকে বলে তো আমরা একটু দেখে নিই যে কোনো কাজ এই মাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল এখনও বর্তমান আছে বুঝালে তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলে তো আমরা এটা আসলে পার্থক্য কীভাবে করব তো এটার পার্থক্য করার জন্য আমাদের আসলে এই যে এই সংজ্ঞার থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে বাংলা চিনিবার উপায়কে তো বাংলা চিনিবার উপায় হচ্ছে যে বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে এছি এছ এছে এছেন ইত্যাদি যুক্ত থাকে তো আমরা কন্টিনিউয়াস টেন্সে পড়েছিলাম যে সি স সে সেন কিন্তু সেইখানে আছে এসি এস এসে এসেন তো এটি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস টেন্সের সাথে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের পার্থক্য আমরা এটার গঠন প্রণালী দেখে নিই যেমন এটার সাধারণত যদি বার্ব না থাকে সেই ক্ষেত্রে গঠন প্রণালী হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস হ্যাব অথবা হ্যাস প্লাস অবজেক্ট এবং যদি বার্ব থাকে তাহলে হচ্ছে স্ট্রাকচারটা এরকম হবে যে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাব অথবা হ্যাস প্লাস বার্বের পাস পার্সিবল ফ্রম প্লাস অবজেক্ট 
তো এই হচ্ছে আমাদের দুইটা স্ট্রাকচার এখন আমরা স্ট্রাকচারগুলোর ব্যবহার দেখি যেমন আই হ্যাভ এ পেন আমার একটি কলম আছে তো প্রথমে আমরা সাবজেক্ট আই বসিয়েছি এরপরে বার্ব হ্যাভ বসিয়েছি তারপরে হচ্ছে অবজেক্ট হিসেবে এ পেন বসিয়েছি এবং পুরো বাক্যটির অর্থ হচ্ছে আই হ্যাভ এ পেন আর বাংলা অর্থ হচ্ছে আমার একটি কলম আছে একইভাবে আমি যদি বলি যে আমার একটি লাঠিম আছে তাহলে আই হ্যাভ এ স্পিনার বা আই হ্যাভ এ টয় আমার একটি খেলনা আছে আই হ্যাভ এ পেন্সিল আমার একটি পেন্সিল আছে আই হ্যাভ সাম টয়েস আমার কিছু খেলনা আছে এরকমভাবে আমরা বলতে পারি আই হ্যাভ টু ডলস আমার দুটি পুতুল আছে তো পরবর্তী বাক্য আমরা দেখি যেমন দে হ্যাভ সাম টয়েস তার তাদের কিছু খেলনা আছে উই হ্যাভ এ গার্ডেন আমার এখানে হবে আমাদের একটি বাগান আছে একইভাবে যে মিশু হ্যাভ ফাইভ মিশু হ্যাজ ফাইভ কাউস মিশুর পাঁচটি গাভি আছে হি হ্যাজ এ হাউস তার একটি বাড়ি আছে তো এখানে আমরা দেখলাম যে আমাদের স্ট্রাকচার অনুসারে বাক্যগুলো হয়েছে এবং আমরা খুব সহজেই ইংরেজির বাংলা অর্থ করতে পারতেছি তো এখানে একটি সমস্যা হচ্ছে কোথাও হ্যাব বসতেছে এবং কোথাও হ্যাজ বসতেছে তো এই হ্যাব হ্যাজের ধারণাটা আমরা ক্লিয়ার করে দিই আমাদের বাক্যের সাবজেক্ট এটি যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে হ্যাজ এবং অন্য সকল ক্ষেত্রে হ্যাব বসবে তো এইভাবে আমাদের হ্যাব হ্যাজের পার্থক্যটা করে নিতে হবে তারপরে আমরা দেখে নিই যে যদি বার্ব থাকে সেই ক্ষেত্রে বাক্যের স্ট্রাকচার কেমন হবে তো সেই ক্ষেত্রে বাক্যের স্ট্রাকচার হবে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাব অথবা হ্যাজ প্লাস বার্বের পাস পার্টিসিপাল ফ্রম প্লাস অবজেক্ট তো এখানে আমরা যেমন একটি উদাহরণ লক্ষ্য করি দে হ্যাভ ওন তারা জিতেছে মিনা হ্যাজ ইট অ্যান্ড মিনা খেয়েছে উই হ্যাভ ফিনিসড আমরা শেষ করেছি শি হ্যাজ চেকড সে যাচাই করেছে তারপর হচ্ছে দে হ্যাভ সিন তারা দেখেছে আই হ্যাভ কাম হেয়ার আমরা এখানে এসেছি তো আমাদের নিয়ম ছিল প্রথমে সাবজেক্ট বসাতে হবে তো আমরা সাবজেক্ট দে বসিয়েছি এবং হ্যাভ হ্যাজ দুইটার যে কোনো একটি বসাতে হবে তো আমরা জানি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে শুধু হ্যাজ বসে কিন্তু এখানে দে হচ্ছে থার্ড পার্সন প্লুরাল এই কারণে আমরা হ্যাভ বসিয়েছি এবং এই যে উইন এই উইন বার্বের পাস পার্টিসিপাল ফ্রম বা বি থ্রি আমরা উন বসিয়েছি এবং বাক্যের যেহেতু কোনো অবজেক্ট নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনো অবজেক্ট দিইনি তো আমরা চাইলে অবজেক্ট দিতে পারতাম যে দ্য গেম অর্থাৎ উই হ্যাভ ওন দ্য গেম এইভাবে আমরা বাক্যটি বলতে পারি বা লিখতে পারি তখন পুরো বাক্যটির অর্থ হবে যে দে হ্যাভ ওন দ্য গেম তারা খেলাটি জিতেছে তো একইভাবে মিনা হ্যাজ ইটেন এর সাথে আমরা যদি যোগ করে দিই যে টু ব্যানানাস থ্রি অ্যাপেলস ওয়ান চকোলেট এইভাবে আমরা যে কোনো অবজেক্ট যোগ করে দিতে পারি তো যদি আমরা টু ব্যানানাস যোগ করে দিই তাহলে হবে মিনা হ্যাজ ইটেন টু ব্যানানাস অর্থাৎ মিনা দুটি কলা খেয়েছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে বাক্যের শেষে এই যে এছি এছ এছে এছেন এই ধরনের বিভক্তি যুক্ত থাকে যেমন জিতেছে এসে এ বাক্যে খেয়েছে এসে করেছি এছি করেছে এছে এবং দেখেছে মানে হচ্ছে বাক্যের এছে চলে আসতেছে তারপর হচ্ছে আমি এখানে এসেছি তো এছি তো এইভাবে যে এছি এছো এছে এছেন এগুলো হচ্ছে বাংলা বাক্যের ক্রিয়াপদের শেষে বিভক্তি হিসেবে যুক্ত থাকবে আমরা আরও কিছু উদাহরণ দেখে নিই যেমন বাবুল হ্যাজ গন টু হসপিটাল বাবুল হাসপাতালে গিয়েছে তো এটার স্ট্রাকচার কি প্রথমে বাবুল সাবজেক্ট হিসেবে বসেছে এরপরে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের কারণে হ্যাজ বসেছে গো এর পাস পার্সেল ফ্রম হচ্ছে গন এবং অবজেক্ট হিসেবে টু হসপিটাল বসেছে তো এই ছিল স্ট্রাকচার সে অনুসারে আমরা বসালে বাংলা অর্থ হয় বাবুল হাসপাতালে গিয়েছে একইভাবে মীরা হ্যাজ ওয়াস্ট দ্য ট্রিক মীরা কৌশলটি দেখেছে দে হ্যাভ হেল্পড দ্য ম্যান তারা লোকটিকে সাহায্য করেছে দে আর ফাদার হ্যাজ ব্রড ইট তাদের বাবা এটি কিনেছে তো এই ছিল আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সংজ্ঞা বাংলা চিনার উপায় এবং স্ট্রাকচার এবং উদাহরণ তো আশা করি আমরা এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স খুব ভালোভাবে বুঝেছি এখন আমরা চলে যাব প্রেজেন্ট 
प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस तो एक ही भाव प्रश्न आसते परे प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस का बोले एर संज्ञा हे क्ज पूर्वे आरम्भ हो चल से बुझाले ता प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस बोले तो ये संज्ञा बुझते पर उदाहरण देखले एटार बांगला चीनार उपाय हे क्षटी पूर्व होते आरम्भ हो चल से बुझा अर्थात ये संज्ञाटा भलोक बुझले हमें पुरो टेंसटी क्लियर हो जाए एखंड देखे नहीं टेंसर स्ट्राक्चार गठन प्रणाली की अर्थात क्यों हमें ये टेंस दिए इंगरेजी वाक्य गठन करबा प्रथम सबजेक्ट बसाते हैं तपर हैब बीन अथवा हेजबिन तपर हे आईनजुक्त बार प्लस सीस अथवा फर प्लस टाइम बसाते हैं तो हमें जमन एखे एक वाक्य देखी हमें सकाल पढ़ी तो ये वाक्य सबजेक्ट हेरा से हिसाब से वाक्य बसाल उइ एवं पढ़ी ये हे बार तो जो वाक्य सबजेक्ट जीत उइ आईर साथ हैब बसे से हिसाब से उइ हैब बीन बसिए आईनजीजुक्त भार्ब तो आईनजुक्त बार्ब हिसाब से रिडिंग अर्थात ये छो पढ़ा पढ़ाएर इंगरेजी हे रिड एर साथ आईनजीजुक हो जा रिडिंग तर मैं उइ हैब बीन रिडिंग हे सकाल यटार जो आप बसिए सन्स मर्निंग जो बी सोमवार सन्स मानडे जो बिकल के सन्स इविनिंग सन्स आफ्टरनून एरपर जो बी रत सन्स नाइट जो बी गतकाल सन्स येस्टारडे तो ये सन्स व्यवहार कर समय जो करते तो ये हैब हेजर व्यवहार जानी जो सबजेक्ट थार्ड पार्सन सिंगुलर हम हेज बसे अन्न सकल क्षेत्र में हैब बसे तो ये सीस ए फर ये को बस तो जो ए रखम देखी थे होते बुझा जेमन सकाल सकाल होते यक बुझाले सीस बस जो ए रकम बुझा जे धरे बात जेमन द्वित उदाहरण देखी जे आई हैव बीन व्चिंग द नाटक फर टेन मिनिट्स एर बांगला हे दस मिनट धरे नाटक की देखी तो ये बांगला वाक्य आज धरे तो हमें जी बोली धरे बात अर्थात हमें दस मिनट दौरे नाटकटी देखी दस मिनट जबत नाटकटी देखी ये बुझाए तो हमें दरे बात बुझाले हमें फर बसा तो ये हमें लिखते परि जे जेहेतु हमें दस मिनट दौरे नाटकटी देखी ये जो भेगे भेगे बुझाई तो हमें ये हमें बसा आई एक ही भावे जे जे देखी तो ये बार बसा आईनजुक्त वाच अर्थ हम देखा से जो वाचिंग बसिए कर आगे हमें हैब बीन बसाते हैं स्ट्राक्चार अनुसारे तो हमें हो गो आई हैब बीन वाचिंग कि देखी मानी जो अबजेक्ट जुक्त करा से क्षेत्र में नाटकटी द नाटक तेल आई हैब बीन वाचिंग द नाटक एरपर हमारे सीस अथवा फर बसिए टाइम जीतु हम दौड़े बोझाना होने बांगला अर्थे दौड़े जब बुझे फर बसा एब समयटार इंगरेजी लिखे दीब तो समय दस मिनिट ता टेन मिनिट्स एवं पुरो वाक्यटी हो ग आई हैव बीन व्चिंग द नाटक फर टेन मिनिट्स अर्थात हमें दस मिनट दौरे नाटकटी देखी तो ये जी बांगला वाक्य क्रियापदर शेषे ये क्योंकि प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंसर ही मत अर्थात प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस छी छे छेन विभक्तिजुक्त थकार बेलाओ अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंसर बेलाओ छी छे छेन इत्यादि विभक्तिजुक्त थको क्यों एर साथ समय जो दस मिनट दौरे सकाल दोपुर थे यकम एक समय जुक्त थक तो प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंसर साथ जो समय जुक्त करा तक से प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस रूपान्तर हो जाए तो हमें किस उदाहरण आो देखी नहीं जेमन दे हैव बीन प्लेइंग फर हाफ एन आवर अर्थात तरा आधा घंटा जबत खेला करते दे हैव बीन प्लेइंग फर थ्री आवार्स ता तीन घंटा जबत खेला करते हमें बोलते परतम तपर हे उइ हैव बीन लिविंग हेयर सिन्स टू थाउजेंड टेन अर्थात दुई हज़ार दस साल के हज़ार दस साल के खाने बस कर एक ही भावे शी हेज बीन टीचिंग द फएम फर टू आवार्स अर्थात तीन दुई घंटा दौरे कविता पढ़ापर आो किस उदाहरण देखी जो हि हेज बीन स्लिपिंग सन्स इविनिंग से सन्दा थे घुमा रतुल हेज बीन स्लिपिंग फर फाइव आवार्स रतुल पाँच घंटा धरे घुमा तपर हे जेमन तपन हेज बीन सुइमिंग सन्स नोन 
অর্থাৎ তপন দুপুর থেকে সাতার কাটছে একইভাবে উই হ্যাভ বিন ওয়েটিং সিন্স লাস্ট মানডে আমরা গত সোমবার থেকে অপেক্ষা করছি আরও একটি উদাহরণ হচ্ছে দে হ্যাভ বিন লার্নিং ফর থ্রি আওয়ার্স অর্থাৎ তারা তিন ঘন্টা যাবৎ শিখছে তো এই যে উদাহরণগুলো আমি এখানে যেগুলো আলোচনা করেছি এই উদাহরণগুলো যদি আমরা বারবার মুখে মুখে জোরে জোরে উচ্চারণ করে পড়ি তাহলে আমাদের টেন্সটা অনেকটা আয়ত্তে চলে আসবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটি ভাষা আপনি যতই গ্রামার আর্টিকেল পড়েন এটাকে প্র্যাকটিস না করলে চর্চা না করলে আপনার এটা মনে থাকবে না এটাই স্বাভাবিক তো আপনাকে যে যত কথাই বলুক আপনি বেশি বেশি প্র্যাকটিস করেন আপনার গ্রামার এমনিতেই মনে থাকবে আপনার গ্রামারের উপরে জোর না দিয়ে আপনি এই যে প্র্যাকটিসগুলোর উপরে বেশি জোর দেন তাহলে আপনার বেশি মনে থাকবে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবেন তো পরবর্তীতে আমরা এখন দেখব পাস টেন্স সম্পর্কে তো এই পাস টেন্স দেখার আগে আমি প্রেজেন্ট টেন্স সম্পর্কে একটা রিভিশন দিয়ে নিই শুধু মুখে মুখেই বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট টেন্স ছিল চার প্রকার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তো এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হচ্ছে সাধারণ কোনো ঘটনা বা অভ্যেস বুঝালে বর্তমানকালের সাধারণ কোনো ঘটনা বা অভ্যেস বুঝালে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং যদি চলমান কোনো ঘটানো ঘটনা বুঝায় যেটা বর্তমানে চলছে বা ঘটছে এরকম বুঝায় তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং কোনো কাজ এইমাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফলাফল এখনও বর্তমান আছে এটা বুঝালে হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এই টেন্সটা আমরা বাংলা চিনিবার উপরে দিয়ে বেশি মনে রাখতে পারি তারপর হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হচ্ছে এটা চলমান কিন্তু এটাতে একটা সময় উল্লেখ থাকবে অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস টেন্স যেমন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অনেকটা এরকম কিন্তু এই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের সাথে যখন একটা সময় যোগ করা হবে তখন সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে যাবে আশা করি আমাদের প্রেজেন্ট টেন্স সম্পর্কে সম্পূর্ণ ক্লিয়ার এরপরেও যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখতে ভুলব না তো এখন আমরা জানব পাস টেন্স সম্পর্কে আমরা যদি প্রেজেন্ট টেন্সটা ভালো করে শিখি পাস টেন্সটা আমাদের জন্য অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এই যে পাস টেন্স আবার চার প্রকার প্রেজেন্ট টেন্সের মতোই যথা সেগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট সরি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা যদি শুধু এই পাস্টের জায়গায় প্রেজেন্ট শব্দটা ইউজ করে দিই তাহলে এখানে প্রেজেন্টের চারটি প্রকার ভেদ হয়ে যাবে তো আমরা এগুলোর অর্থটা একটু জেনে নিই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স মানে সরি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর মানে হচ্ছে সাধারণ অতীতকাল এবং পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ঘটমান অতীতকাল পাস্ট পারফেক্ট টেন্স পুরাঘটিত অতীতকাল এবং পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পুরাঘটিত ঘটমান অতীতকাল এই হচ্ছে আমাদের পাস টেন্সের চারটি প্রকার বেদ তো আমরা এখন এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো প্রথমেই জানব প্রেজেন্ট ইন্ডিফ সরি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স সম্পর্কে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স কাকে বলে সেই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে অতীতের কোনো সাধারণ ঘটনা বা অভ্যাস বুঝালে তাকে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে বাংলা চীনার উপায় বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে ল লাম লেন ততাম তেন ইত্যাদি যুক্ত থাকে তো আমরা এগুলোর স্ট্রাকচার জেনে নেই এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের মতো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার বা গঠন প্রণালী হচ্ছে দুটি তো একটি হচ্ছে বার্ব না থাকলে সেটি হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়ার প্লাস অবজেক্ট এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে বার্ব থাকলে অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস বার্বের পাস ফ্রম প্লাস অবজেক্ট তো এই যে দুইটা স্ট্রাকচার এখানে আসলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের সময় এখানে ছিল অ্যামিজার এখন পাস্ট ইনডিফিনিটের জায়গায় আসছে ওয়াজ ওয়ার একইভাবে এখানে ছিল বার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম পাস্ট ইনডিফিনিটের টেন্সে চলে আসছে বার্বের পাস্ট ফ্রম তো আমরা কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করি যেমন দে ওয়ার ফার্মার্স তারা কৃষক ছিলেন উই ওয়ার ওয়ার্কার্স আমরা কর্মী ছিলাম হি ওয়াজ ক্লেভার সে চালাক ছিল শি ওয়াজ এ লয়ার সে একজন আইনজীবী ছিলেন একইভাবে মিতু ওয়াজ এন অ্যাক্টর মিতু একজন অভিনেত্রী ছিলেন তারপর আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট আমি একজন শিক্ষার্থী ছিলাম তো এখন এই যে প্রথম বাক্যটা যে দে ওয়ার ফার্মার্স তারা কৃষক ছিলেন এটাকে যদি আমরা এভাবে বলি দে আর ফার্মার দে আর ফার্মার্স এর অর্থ হয়ে যায় তারা কৃষক তো আমরা ওয়াজ ওয়ার বসালেই হয়ে যাব ছিলেন বা ছিল বা ছিলাম এরকম অর্থাৎ পাস্ট টেন্সে চলে আসবে 
तो एबार् देखी जो द्वित स्ट्राक्चार सबजेक्ट प्लस बार्बर पास फ्रम प्लस अबजेक्ट ये बी टू बी टू मानी हम बार्बर पास फ्रम तो प्रथम वाक्यटी हे उ डिड दैट हम से करल द्वित वाक्य हे उ रूट ए रिपोर्ट एर अर्थ हमें एक प्रतिबेदन लिखल दे प्लेड फुटबल तरा फुटबल खेल हि कमप्लीटेड दार्क से क्षति सम्पन्न करल तरह हे मीना एट दस मीना कलागुलू खेल माहिर केम हेयर माहिर एखे आसल आबुल स इट एर अर्थ हो आबुल देख लो तो ये प्रत्येक वाक्य वाक्य प्रत्येक प्रत्येक बार्बर क्षेत्र जी डोर जगह डिट बसाना रईटर जगह रूट बसाना प्लेयर जगह प्लेट बसाना कमप्लीट एर जगह कमप्लीटेड बसाना इटर जगह एट बसाना कम जगह केम बसाना एक ही भाव सी एर जगह स बसाना एगुल बार्बर पास फ्रम तो जरा बार्बर प्रेजेंट फ्रम पास फ्रम ए पास पार्टिसिपल फ्रम ना चीनी ता भिडियो आईवाटने क्लिक कर ले बी ओन बी टू बी थ्री बा स्ट्रंग बार्ब और उइक बार्ब अर्थात प्रेजेंट फ्रम पास फ्रम ए पास पार्टिसिपल फ्रम भिडियो पे जाने गुरुतपूर्ण बार्बर प्रेजेंट फ्रम पास फ्रम ए पास पार्टिसिपल फ्रमगुल उच्चारण और बांगला अर्थ सह आलोचना कर बंधुरा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस तो यह नोट हे हम ये एखे देखल उर साथ अयर ए हियर साथ वज बसे तो कथा वज बसा और कथाय अयर बसा एर नोट हे सबजेक्ट जो फार्स पार्सन सींगुलर नम्बर है ओ थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर है अर्थात सबजेक्ट फार्स पार्सन सींगुलर और थार्ड पार्सन सींगुलर हम वज बस और अन्न सकल नम्बर पार्सनर क्षेत्र अन्न सकल क्षेत्र अयर बस तो एखरा जानब जो पास कन्टिन्यूस टेंस एगुलर संज्ञा बांगला चीनार उपाय स्ट्राक्चार और एक्साम्पल तो प्रथम हे पास कन्टिन्यूस टेंस का बोले एर संज्ञा हे अतीते को क्ज चल रही बुझाले ताके पास कन्टिन्यूस टेंस बोले पढ़े आसलम जो बर्तमान को क्ज चल से बुझाले प्रेजेंट कन्टिन्यूस तो ये हे अतीते को क्ज चल रही बुझाले पास कन्टिन्यूस तो एर बांगला चीनार उपाय हे बांगला क्रियापदे शेषे सिलम सिलो सिले सिलें इत्यादि जुक्त था तो ये विभक्तिगुल एगुल चलित भाषा व्यवहार करतगुल उदाहरण दिए सबगल बांगला अर्थ चलित भाषा लिखे जाते दैनन्दिन कथबार्तार साथ मिले जाए सहजे मने रखते परि तो यार स्ट्राक्चार हो सबेक्ट प्लस ओज ओयर प्लस आईनजुक्त वार प्लस अबजेक्ट तो जेहतु अतीते को क्ज चल रही बुझे हमें कैकटी उदाहरण देखी जमन उइ ओयर रिडिंग ए नोबेल एक उपन्यास पढ़ल तो ये हमें सबजेक्ट अनुसारे उ बसिए वज ओयर तो ये उइयर साथ ओयर बस एक नियम जेने आईनजुक्त बार्ब तो रिडर आईनजुक्त बार्ब हम रिडिंग एरपर हे अबजेक्ट ए नोभल तो ये बसाले पुरो वाक्यटी है उइ ओयर रिडिंग ए नोबेल एर अर्थ हे एक उपन्यास पढ़ल तो ये स्ट्राक्चार ख्याल रेखे बसि बसि प्रैक्टिस करते हैं तो हमें आो कैकटी उदाहरण देखे नहीं जमन दे ओयर प्लेइंग फुटबल तरा फुटबल खेल हि वज ट्राइंग टू रईट से लेखार चेष्टा कर आई वज रईटिंग स्टोरी एक गल्प लिखल शि वज मेकिंग द हाउस से बारिटी तैरी कर यू ओयर गोयिंग टू मेडिकल तुम्हरा हासपत् जाथबा यू ओयर गोयिंग टू मेडिकल एर अर्थ अनेकगुल कारण आप जी यू अर्थ हे तुम तुम्हरा अपनी अपनारा तु तोरा तो ये सबगल व्यवहार करते तुम्हरा हासपत् जा तुम हासपत् जाथबा अपनी हासपत् जापनारा हासपत् जाथबा तु हासपत् जा तोरा हासपत् जा सबगल इंगरेजी हे ओयर गोयिंग टू मेडिकल यू ओयर गोयिंग टू हस्पिटल एरपर हे रबिन वज लार्निंग दाम रबिन अंकटी शिखिल मितु वज स्लिपिंग मितु घुमा एक ही भावते परि जो उयर व्चिंग दिडिओज अर्थात हमें भिडियोगल देखिल तो एखंड जानब पास परफेक्टेंस एवं यटार संज्ञा बांगला चीनार उपाय स्ट्राक्चार और उदाहरण सम्पर् 
তো যদি আমরা প্রশ্ন করি যে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স কাকে বলে তাহলে এর উত্তর হয় অতীতে দুটি কাজের মধ্যে যেটি আগে সংগঠিত হয়েছিল তাকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বলে যেমন বাংলা চীনার উপায় সেটি হচ্ছে অতীতে দুটি কাজের মধ্যে যেটি আগে হয়েছিল অর্থাৎ এখানে দুইটা কাজ অতীতে সম্পন্ন হয়েছিল এর মধ্যে যেটা আগে হয়েছে সেটা হবে প্রেজেন্ট সরি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আর অন্যটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স সেটা আমরা উদাহরণ দেখলে বুঝতে পারবো তো এখন আমাদের এই যে স্ট্রাকচার হচ্ছে এই পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস বার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফ্রম অথবা আমরা সংক্ষেপে বি থ্রি বলে থাকি এরপর হচ্ছে অবজেক্ট তো এখানে আমাদের উদাহরণ হচ্ছে দ্য পেশেন্ট ডাইট আফটার দ্য ডক্টর হেড কাম আর বাংলা হচ্ছে ডাক্তার আসার পরে রুগী মারা গেল অর্থাৎ আগে ডাক্তার আসছে এর পরে রুগী মারা গেছে তো যেহেতু ডাক্তার আগে এসেছে অর্থাৎ এখানে দুটি কাজ হয়েছে ডাক্তার আসছে এবং রুগী মারা গেছে দুটি কাজের মধ্যে ডাক্তার আসার কাজটা আগে হয়েছে এই জন্য এই অংশটুকু আমাদের করতে হবে এই যে স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস হেড প্লাস বার্বের পার্স পার্সিবল ফ্রম প্লাস সাবজেক্ট এই স্ট্রাকচার অনুসারে আর সে অনুসারে আমরা লিখেছি দ্য ডক্টর হেড কাম অর্থাৎ ডাক্তার আসার আফটার এর অর্থ হচ্ছে পরে তো এখানে সাধারণত এই যে আমরা একটি নোট দেখি যে বিফোরের আগে এবং আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহৃত হয় তো এই যে এখানে আফটারের পরে আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বসিয়েছি এবং এখানে এই যে বিফোরের আগে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বসিয়েছি অর্থাৎ আমাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে যে দুটি টেন্সের মধ্যে দুটি বাক্যের মধ্যে বা দুটি কাজের মধ্যে যে কাজটি আগে হয়েছে সেটাই পাস্ট পারফেক্ট টেন্স অনুসারে গঠন করতে হবে তো এই যে আমরা সেই অনুসারে দ্য প্যাশেন্ট ডাইট এই অংশটুকু অর্থাৎ যেটা শেষে সংগঠিত হয়েছে সেটা আমরা পাস্ট ইনডিফিনিট অনুসারে গঠন করেছি অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস বার্বের পাস ফর্ম লিখেছি আর বাকি অংশটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস বার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম বসিয়েছি এবং আমরা জানি এই কাম হচ্ছে বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এবং পাস পার্টিসিপল ফর্ম এবং কামের পাস ফর্ম হচ্ছে কেম অর্থাৎ সিস্টেমটা এমন কাম কেম এবং পুনরায় কাম সেই নিয়ম অনুসারে আমরা এই আরেকটি উদাহরণ দেখি দ্য ট্রেন স্টার্টেড বিফোর ইউ রিস্ট দ্য স্টেশন অর্থাৎ তারা স্টেশনে পৌঁছার পূর্বে ট্রেনটি ছাড়ল তো এই ট্রেন্সটি আমাদের ছোটদের জন্য তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু যারা আমরা বড় বা উপরের ক্লাসে পড়ি এদের জন্য এই ট্রেন্সটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তীতে আমরা জানতে চলেছি যে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ট্রেন্স তো প্রশ্ন করতে পারি যে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ট্রেন্স কাকে বলে তার উত্তর হচ্ছে অতীতে কোনো কাজ কিছু সময় চলছিল বুঝালে তাকে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ট্রেন্স বলে তো বাংলা চীনার উপায় কাজটি পূর্ব হতে আরম্ভ হয়ে চলছিল বুঝায় তো এটার স্ট্রাকচার কি যে স্ট্রাকচার বা গঠন প্রণালী হচ্ছে যে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাডবিন প্লাস আইনযুক্ত বার প্লাস অবজেক্ট এরপরে হচ্ছে সিনস অথবা ফর প্লাস টাইম অর্থাৎ সেই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের মতোই জাস্ট এখানে হ্যাভ হেজের জায়গায় হ্যাড এবং আর বাকি সব সেম তো আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি যেমন হি হ্যাড বিন সাফারিং ফ্রম ফিভার সিন্স মানডে অর্থাৎ সে সোমবার থেকে জ্বরে বুক ছিল তো এখানে যদি আমরা এই হ্যাড বিনের জায়গায় হ্যাজ বিন দিয়ে দিই তাহলে বাক্যটা হয়ে যেত হি হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম ফিভার সিন্স মানডে অর্থাৎ সে সোমবার থেকে জ্বরে বুকছে অর্থাৎ সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে হয়ে যাবে তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের সাথে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের পার্থক্য হচ্ছে হ্যাভ ভ্যাস থাকবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে আর পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে হ্যাড থাকবে এতটুকুই পার্থক্য ইংরেজি বাক্যের বেলায় তারপর হচ্ছে দে হ্যাড বিন রাইটিং দ্য লেটার ফর ফাইভ মিনিটস অর্থাৎ তারা পাঁচ মিনিট ধরে লিখছিল উই হ্যাড বিন ইটিং ফর টেন মিনিটস আমরা পাঁচ মিনিট যাবৎ খাচ্ছিলাম হি হ্যাড বিন টিচিং সিন্স লাস্ট ইয়ার্স সরি হি হ্যাড বিন টিচিং সিন্স লাস্ট এইট ইয়ার্স অর্থাৎ সে গত দশ বছর যাবৎ শিখছিল একইভাবে উই ওয়ার লার্নিং দ্য চ্যাপ্টার ফর থ্রি ডেজ আমরা তিন দিন ধরে চ্যাপ্টারটি শিখছিলাম আই হ্যাড বিন ওয়াচিং দ্য ভিডিও সিন্স মর্নিং অর্থাৎ আমি সকাল থেকে ভিডিওটি দেখছিলাম একইভাবে ইউ হ্যাড বিন স্লিপিং ফর এইট আওয়ার্স অর্থাৎ তুমি দশ ঘন্টা যাবৎ ঘুমাচ্ছিলে দে হ্যাড বিন প্লেইং সিন্স ইভিনিং তারা সন্ধ্যা থেকে খেলছিল মিতা হ্যাড বিন বিল্ডিং দ্য হাউস সিন্স লাস্ট মান্থ অর্থাৎ 
মিতা গত মাস থেকে বাড়িটি নির্মাণ করছিল একইভাবে যে ইরা হ্যাড বিন ক্যাচিং ফিস ফর ফোর আওয়ার্স অর্থাৎ ইরা দুই ঘন্টা ধরে মাছ ধরছিল তো এ ছিল আমাদের পাস টেন্সের আলোচনা তাহলে আমরা পাস্ট যে চার প্রকার টেন্স ছিল সেটা আমরা শিখলাম তো যদি আমাদের কোথাও কনফিউশন থাকে আমরা সেখানে ভিডিওটা রিপিট দেখব এবং যদি এরপরেও সমাধান না হয় তাহলে আমরা কমেন্টে জানাবো ইনশাল্লাহ তো এখন আমরা জানব ফিউচার টেন্স সম্পর্কে তো বন্ধুরা এখানে বলে রাখি আমরা আসলে অনেক পরিশ্রম করে এবং আমাদের নিজস্ব চলিত ভাষা ব্যবহার করে আমরা টেন্সটি তৈরি করেছি যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে দেবেন এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য এবং আপনার বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং বেশি বেশি কমেন্ট করবেন যে ভিডিওটি কেমন লেগেছে তো আমাদের এই ভিডিও শেষে একটা চমক থাকবে অর্থাৎ এই টেন্স সম্পর্কিত আমরা সংক্ষেপে কীভাবে মনে রাখতে পারি বা বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে পারি বা কিভাবে পড়লে খুব সহজেই মনে থাকবে সে বিষয়টা আমরা এই ভিডিও শেষে আলোচনা করে দিব এবং সেখানে কয়েকটি এক্সাম্পল দেখিয়ে দিব তো সেই জন্য আমাদের ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা খুবই খুবই জরুরি আর যদি কেউ আমরা এই ভিডিওটি কয়েকবার দেখি এবং আমরা দেখে গেছে যে প্রতি এক মাসে পর প্রথমে ভিডিওটা ভালো করে দেখে শিখলাম এরপর প্রতি মাসে আমরা একবার ভিডিওটা একটু শুয়ে শুয়ে দেখলাম তাহলেও কিন্তু আমাদের টেন্স রিভিশন হয়ে যাবে তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি আমরা ফিউচার টেন্স সম্পর্কে তো প্রেজেন্ট এবং পাস টেন্সের মতো ফিউচার টেন্স আবার চার প্রকার সেগুলো হচ্ছে যে ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স ফিউচার পারফেক্ট টেন্স এবং ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তো এখানে আমরা প্রথমেই দেখব ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স তো এটা কাকে বলে ভবিষ্যৎকালের সাধারণ ঘটনা বা অভ্যাস বুঝালে তাকে ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স বলে বাংলা চীনার উপায় কি বাংলা চীনার উপায় হচ্ছে বাংলা ক্রিয়াপথের শেষে ববে বাবেন ইত্যাদি যুক্ত থাকে আমরা এখন এই যে স্ট্রাকচারটি ফলো করি যে এর স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস শেল বি অথবা উইল বি প্লাস অবজেক্ট অর্থাৎ যদি বার্ড না থাকে এটা হচ্ছে এক নং স্ট্রাকচার আর যদি বার্ড থাকে তাহলে যে দুই নং স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস শেল অথবা উইল প্লাস বার রিপ্রেজেন্ট ফ্রম প্লাস অবজেক্ট তো আমরা একটি করে দেখি প্রথম স্ট্রাকচার অনুসারে যেমন আমরা বাক্য যদি প্র্যাকটিস করি হি উইল বি ইঞ্জিনিয়ার অথবা হি উইল বি অ্যান ইঞ্জিনিয়ার এটাও আমরা বলতে পারি তার মানে হবে সে প্রকৌশলী হবে তাহলে হি উইল বি অ্যান ইঞ্জিনিয়ার অথবা হি উইল বি ইঞ্জিনিয়ার সে প্রকৌশলী হবে একইভাবে আই শ্যাল বি এ ডক্টর আমি একজন ডাক্তার হব উই শ্যাল বি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট আমরা সমাজকর্মী হব হি উইল বি টিচার সে শিক্ষক হবে দে উইল বি পুলিশ তারা পুলিশ হবে এই নোট হচ্ছে এখানে আমরা যে কোথায় শ্যাল বসাবো কোথায় উইল বসাবো এর জন্য আমরা বলতে পারি আমরা সব ক্ষেত্রেই সাধারণত উইল বসাবো তবে সাধারণত জোর প্রদান করার ক্ষেত্রে শ্যাল বসে থাকে তবে আমরা চাইলে সব ক্ষেত্রে উইল বসিয়ে বাক্য গঠন করতে পারি কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ যে কোনো নাম্বার পার্সনের সাথে আমরা উইল বসাতে পারি তারপর হচ্ছে দ্বিতীয় স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অথবা উইল প্লাস বার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম প্লাস অবজেক্ট তো সেই অনুসারে আমরা বাক্য গঠন করি উই শ্যাল স্লিপ আমরা ঘুমাবো যেমন প্রথমে আমরা ওই যে সাবজেক্ট হিসেবে উই বসিয়েছি এবং অকজুলের বার শ্যাল উইলের জায়গায় আমরা জানি এই যে শ্যাল বসিয়েছি আমরা এখানে চাইলে উইল বসিয়ে দিতে পারি কারণ আমরা জানি সব ক্ষেত্রে উইল বসানো যায় এরপর হচ্ছে বার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম তা স্লিপ এর প্রেজেন্ট ফ্রম স্লিপ এটা নিজেই তো বাক্যটি হলো উই শ্যাল স্লিপ আমরা ঘুমাবো হুম তো এখানে আমরা কোনো অবজেক্ট দিইনি এই বাংলা বাক্যে এই কারণে ইংরেজি বাক্যেও কোনো অবজেক্ট লেখা হয়নি তো পরবর্তী বাক্য হচ্ছে যেমন আই শ্যাল রিড দ্য বুক আমি বইটি পড়ব এটার মধ্যে এই যে প্রথমে সাবজেক্ট এরপরে শ্যাল অথবা উইলের জায়গায় শ্যাল বসিয়েছি এরপর হচ্ছে উই রিড সরি বার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম বসিয়েছি তারপর হচ্ছে দ্য বুক আমি বইটি পড়ব এটা হচ্ছে পুরো বাক্যের অর্থ হবে অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল উইল প্লাস বার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম প্লাস অবজেক্ট এই হচ্ছে আমাদের বাক্যের স্ট্রাকচার এবং পুরো বাক্যটি হয় আই শ্যাল রিড দ্য বুক বাংলা অর্থ হচ্ছে আমি বইটি পড়ব তৃতীয় ধরন হচ্ছে হি উইল মেক দ্য হাউস অর্থাৎ সে বাড়িটি তৈরি করবে তো ইউ উইল কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ল্ড তুমি কাজটি শেষ করবে একইভাবে যে হি উইল এন্টার ক্লাস সে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করবে নিতু উইল ট্রাই টু ডু ইট নিতু এটি করতে চেষ্টা করবে যে সুলতান উইল সি ইট সুলতান এটি দেখবে 
ইট উইল মুভ এটি ঘুরবে দে উইল প্লে তারা খেলবে এ ছিল আমাদের প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের বিস্তারিত এখন আমরা জান সরি ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্সের বিস্তারিত এখন আমরা জানবো ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের বিস্তারিত সম্পর্কে তো প্রথমেই আমাদের জানতে ইচ্ছে করে যে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স কাকে বলে এর উত্তর হচ্ছে ভবিষ্যতে কোনো কাজ চলতে থাকবে বুঝালে তাকেই ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে তো বাংলা চীনার উপায় বাংলা চীনার উপায় হচ্ছে বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে তে থাকবো তে থাকবা তে থাকবে তে থাকবেন ইত্যাদি যুক্ত থাকে তো এগুলো যদি আমরা সাধু ভাষায় শিখতাম তাহলে হয়তো যে তে থাকিব তে থাকি বা তে থাকিবেন এইভাবে থাকতো অর্থাৎ যেটা আমাদের জন্য আসলে ঝামেলা আমরা এগুলো বলি না সাধারণত এই কারণে আমরা চলতি ভাষায় ব্যবহার করেছি যাতে আমরা আমাদের বর্তমান বই পুস্তক চলতি ভাষায় লেখা কিন্তু টেন্স পড়তে গেলে আমরা দেখি যে সাধু ভাষায় লেখা যার ফলে আমরা এই টেন্স বুঝতে পারি না তো এই সমস্যা দূর করার জন্য আমরা চলতি ভাষায় ভিডিওটি করেছি তো এই যে আমরা বাংলা চিনিবার উপায়গুলো দেখলাম এখন আমরা দেখি স্ট্রাকচার যে সাবজেক্ট প্লাস শেল বি অথবা উইল বি প্লাস আইনযুক্ত বার প্লাস অবজেক্ট তো সেই অনুসারে আমরা বাক্য গঠন করলে দাঁড়ায় আই শ্যাল বি রাইটিং দ্য রিপ পেপার আই শ্যাল বি রাইটিং দ্য পেপার অর্থাৎ আমি কাগজটি লেখতে থাকব তো এখানে প্রথমে আমরা সাবজেক্ট বসিয়েছি এরপর শ্যাল উইলের জায়গায় শ্যাল বসিয়েছি এরপর বি বসিয়েছি তারপরে রাইটের আইনযুক্ত বার হচ্ছে রাইটিং এটি বসিয়েছি এরপরে সর্বশেষ আমরা দ্য পেপার অর্থাৎ অবজেক্ট বসিয়েছি এবং পুরো বাক্যটি হলো আই শ্যাল বি রাইটিং দ্য পেপার এর বাংলা অর্থ হচ্ছে আমি কাগজটি লেখতে থাকব একইভাবে দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে হি উইল বি গোয়িং দেয়ার সে সেখানে যেতে থাকবে উই শ্যাল বি লার্নিং দ্য লেসন আমরা পাঠটি শিখতে থাকব ইউ শ্যাল বি টিচিং দেন তুমি তাদের শিখাতে থাকবে দে উইল বি ওয়াচিং দ্য ভিডিও তারা ভিডিওটি দেখতে থাকবে শি উইল বি প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড সে মাঠে খেলতে থাকবে শান্ত উইল বি সিঙ্গিং শান্ত গাইতে থাকবে আরও কিছু উদাহরণ হচ্ছে সুলতান উইল বি টিচিং ইউ সুলতান তোমাকে শিখাতে থাকবে টিপু উইল বি লার্নিং টিপু শিখতে থাকবে মরিয়ম উইল বি ইটিং মরিয়ম খেতে থাকবে তো এ ছিল আমাদের ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং এখন আমরা জানতে চলেছি ফিউচার পারফেক্ট টেন্স তো এটার সংজ্ঞা হচ্ছে ভবিষ্যতে একটি কাজের পূর্বে আরেকটি কাজ হবে বুঝালে তাকে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স বলে এগুলো সাধারণ এই টেন্সটা অত একটা গুরুত্বপূর্ণ না তো এটা বাংলা চীনের উপায় হচ্ছে ভবিষ্যতে একটি কাজের পূর্বে আরেকটি কাজ হবে বুঝায় এটা স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস শেল হ্যাভ অথবা উইল হ্যাভ প্লাস বার্বের পাস পার্সিপল ফ্রম প্লাস অবজেক্ট তো এটার কিছু উদাহরণ দেখি যেমন আই শেল হ্যাভ রিটেন দ্য লেটার বাই দ্য টাইম অর্থাৎ আমি ওই সময়ের মধ্যে পত্রটি লিখে থাকব একইভাবে আই শেল হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ল্ড আমি কাজটি শেষ করে থাকব তারপর হচ্ছে উই উইল হ্যাভ রিটেন দ্য লেটার আমরা পত্রটি লিখে থাকব আরও কিছু উদাহরণ আমরা দেখে নিই দে উইল হ্যাভ সলভড দ্য প্রবলেম তারা সমস্যাটি সমাধান করে থাকবে আই শেল হ্যাভ ওয়াচড দ্য ভিডিও আমি ভিডিওটি দেখে থাকব একইভাবে হি উইল হ্যাভ টট দ্য লেসন সে পাঠটি শিখে থাকবে বা শিখিয়ে থাকবে তারপর হচ্ছে শি উইল হ্যাভ জয়েন দ্য মিটিং অর্থাৎ সে মিটিংয়ে যোগ দিয়ে থাকবে একইভাবে দে উইল হ্যাভ প্লেইড দ্য ম্যাচ তারা ম্যাচটি খেলে থাকবে মীরা উইল হ্যাভ কাট দ্য ট্রি মীরা গাছটি কেটে থাকবে তো এখন আমরা জানব সর্বশেষ টেন্স অর্থাৎ ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সম্পর্কে তো এই ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কাকে বলে এর উত্তর হচ্ছে ভবিষ্যতে কোনো কাজ আরম্ভ হয়ে চলতে থাকবে বুঝালে তাকে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে ওই যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের মতোই অর্থাৎ প্রেজেন্টের বেলায় হচ্ছে এটা বর্তমানে কোনো কাজ নির্দিষ্ট সময় ধরে চলছে বুঝায় আর পাস্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে ভবিষ্যতে কোনো কাজ নির্দিষ্ট সময় ধরে চলছিল বুঝায় এবং ফিউচারের ক্ষেত্রে হচ্ছে কোনো কাজ নির্দিষ্ট সময় ধরে চলতে থাকবে বুঝায় তো বাংলা চীনার উপায় কি কাজটি ভবিষ্যতে আরম্ভ হয়ে চলতে থাকবে বুঝায় স্ট্রাকচারটাকে আমরা দেখে নেই এই যে সাবজেক্ট প্লাস শেল হ্যাভ বিন অথবা উইল হ্যাভ বিন প্লাস আইনযুক্ত বার প্লাস অবজেক্ট সিন্স অথবা ফর প্লাস টাইম তো এই ছিল আমাদের স্ট্রাকচার এখন স্ট্রাকচার অনুসারে যদি আমরা বাক্য গঠন করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে আই শেল হ্যাভ বিন রিডিং সিন্স মানডে অর্থাৎ আমি সোমবার থেকে পড়তে থাকব শি উইল হ্যাভ বিন রাইটিং ফর টু আওয়ার্স সে দুই ঘন্টা যাবত খেলতে থাকবে অথবা সে দুই ঘন্টা যাবত লিখতে থাকবে 
তারপরে হচ্ছে উই শ্যাল হ্যাভ বিন ওয়াকিং ফর ফাইভ আওয়ার্স আমরা পাঁচ ঘন্টা যাবৎ হাঁটতে থাকব উই উইল হ্যাভ বিন প্লেইং সিন্স জানুয়ারি আমরা জানুয়ারি থেকে খেলতে থাকব তো এখানে যদি আমরা উইলের জায়গায় উইল হ্যাভের জায়গায় যদি শুধু হ্যাভ বসাই তাহলে হয়ে যাবে আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এবং আমরা উইল হ্যাভের জায়গায় যদি হ্যাড বসাই তাহলে হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তো আমরা এই ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের আরও কিছু উদাহরণ দেখে নেই দে উইল হ্যাভ বিন লিভিং সিন্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি অর্থাৎ তারা দুই সাল থেকে বাস করতে থাকবে রাতুল উইল হ্যাভ বিন প্লেইং ফর হাফ অ্যান আওয়ার রাতুল আধা ঘন্টা ধরে খেলতে থাকবে জিহাদ উইল হ্যাভ বিন লার্নিং সিন্স সানডে জিহাদ রবিবার থেকে শিখতে থাকবে দে উইল হ্যাভ বিন কেচিং ফর সেভেন ডেজ অর্থাৎ তারা সাত দিন যাবৎ দৌড়তে থাকবে তারপর মিনা উইল হ্যাভ বিন স্লিপিং সিন্স টেন পি এম মিনা রাত দশটা থেকে ঘুমোতে থাকবে সুমি উইল হ্যাভ বিন ইটিং ফর টেন মিনিটস অর্থাৎ সুমি দশ মিনিট ধরে খেতে থাকবে তো এ ছিল আমাদের ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের উদাহরণ তো এতক্ষণ আমরা জানলাম প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার টেন্সের বিস্তারিত আলোচনা ওগুলোর আমরা কিভাবে সহজে মনে রাখতে পারি এখন আমরা জানবো সেই টেকনিক সম্পর্কে তো এই যে আমরা এখানে একটা ছক দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে একই অর্থবোধ বাক্যের বিভিন্ন টেন্সের ব্যবহার অর্থাৎ আমরা যে বারোটি টেন্স শিখলাম সেই বারোটি টেন্সকে আমরা একটি সেন্টেন্সের মাধ্যমে প্র্যাকটিস করে দেখব এবং আমরা এখন যেই নিয়মটা দেখাব এর এরকম করে আমরা যদি বাড়িতে শত শত বাক্য প্র্যাকটিস করি তাহলে আমাদের টেন্স একদম পানির মতো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা টেন্স যদি ভালো পারি ইংলিশ স্পিকিং করতে পারব অর্থাৎ ইংরেজিতে কথা বলতে পারবো ইংরেজির অন্যান্য গ্রামার যেমন বয়েজ ন্যারেশন চেঞ্জিং সেন্টেন্স অন্যান্য বিষয়গুলো আমাদের কাছে অনেক সহজ হয়ে যাবে তো টেকনিকটা হচ্ছে কি আমরা প্রথমে একটি বাক্য বেছে নিলাম যেমন আমি লিখি তো এটা প্রেজেন্ট টেন্সে বললে হয় আই রাইট আমি লিখি এটাকে যদি আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউসে বলি তাহলে হবে আই এম রাইটিং আমি লিখছি পাস্ট সরি পারফেক্টে হয়ে যাবে আই এম রিটেন আমি লিখেছি পারফেক্ট কন্টিনিউসে হয়ে যাবে আই হ্যাভ বিন রাইটিং ফর টু আওয়ার্স অর্থাৎ আমি দুই ঘন্টা যাবৎ লিখছি তো এইভাবে আমরা এই যে একটি বাক্য দিয়ে আমরা প্রেজেন্ট টেন্স এর সবগুলো দেখলাম এখন আমরা পাস্ট টেন্সেরগুলো দেখি যেমন আই রুট আমি লিখলাম আই ওয়াজ রাইটিং আমি লিখছিলাম আই হ্যাড রিটেন আমি লিখেছিলাম আই হ্যাড বিন রাইটিং ফর টু আওয়ার্স আমি দুই ঘন্টা যাবৎ লিখছিলাম তারপর হচ্ছে আই উইল রাইট আমি লিখব আই উইল বি রাইটিং আমি লিখতে থাকব তারপর আই উইল হ্যাভ রিটেন আমি লিখে থাকব একইভাবে আই উইল হ্যাভ বিন রাইটিং ফর টু আওয়ার্স আমি দুই ঘন্টা যাবৎ লিখতে থাকব তো এইভাবে যদি যেমন আমি অন্য একটা বাক্য বলে দিলাম যেমন আই সুইম আমি সাঁতার কাটবো আই এম সুইমিং আমি সাঁতার কাটছি আই হ্যাভ সুইম আমি সাঁতার কেটেছি আই হ্যাভ বিন সুইমিং ফর টু আওয়ার্স অর্থাৎ আমরা রাইটের জায়গায় সুইম শব্দটা ব্যবহার করে বা অন্য যে কোনো ওয়ার্ড ব্যবহার করে আমরা শত শত স্যান্টেন্স প্র্যাকটিস করতে পারি এভাবে প্র্যাকটিস করলে আমাদের যে টেন্সের স্ট্রাকচারটা আছে সেটা অনেক স্থায়ী হয়ে যাবে আমাদের ব্রেনটে গেথে যাবে তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের পর্বের ইংরেজি গুরুত্বপূর্ণ টপিক টেন্সের আলোচনা এর পরবর্তী পর্বে আমরা জানতে পারবো এই টেন্স ব্যবহার করে কিভাবে হাবুদক নাবোদক এবং হাবুদক প্রশ্ন ও নাবোদক প্রশ্ন তৈরি করা যায় সেই সম্পর্কে তো সেই ভিডিওটি সবার আগে পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে দিবেন এবং আমাদেরকে বেশি বেশি ভিডিও তৈরি করতে উৎসাহিত করার জন্য আমাদের ভিডিওগুলো বেশি বেশি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি খুদ হাফেজ